Дорогие друзья и гости нашего канала, предлагаем вашему вниманию прогноз на предстоящий период методом китайской астрологии, с применением техник Бацзи и Узин. А в конце видео, в подсказках и инфобоксе вы можете найти другие интересные плейлисты с аудиокнигами, гороскопами, прогнозами на рунах, платными и бесплатными услугами и курсами, предсказаниями на каждый день недели. Приятного просмотра! Также поддержите нас лайком. В это время люди становятся более активные, целеустремленные, появляются новые интересы и множество перемещений. Обострится восприятие ценности комфорта и внешнего вида, появится желание следить за собой, украшать себя или стремление к высокому уровню жизни обладанию качественной вещью. Людям будет важно чужое мнение по отношению к себе. Приоритетными станут целеустремленность, трудолюбие, корректность и избегание грубости и давления. Будет желание высказывать свою точку зрения несмотря ни на что, вести множество бесед и переговоров. Люди будут отстаивать свою точку зрения, могут идти против установленных правил, чтобы довести задуманное до конца. Каждому в этот период важна будет свобода, перемещение, действия. Активно будут генерироваться новые идеи, создаваться что-то новое. Также появится склонность терять время в бессмысленных дискуссиях. Актуальны будут изучение языков, курсы ораторского искусства, дипломатические навыки. При активном проявлении себя может появиться возможность заработать деньги. Полезно ездить в командировки или работать с иностранными партнерами. У мужчин есть больше возможностей наладить партнерские отношения, женщинам для аналогичного успеха следует не стараться воспитывать, учить и переделывать всех вокруг. Не стоит указывать на недостатки людей и делать им замечания. У женщин лучше получится реализовать свои амбиции на работе. У женщин может быть сильно выражен материнский инстинкт. Представители обеих полов будут легки на подъем в этот промежуток времени и могут встретить спутника жизни, друга, подругу, делового партнера в поездке. Сотрудничество и единство сил гарантируют успех. Человек, который правдив с собой, не изолирует себя, но испытывает свои возможности, всегда готов помочь другим, получит взамен поддержку многих. Это время союзов, взаимной поддержки, духовного родства, группировки вещей и людей, сближения позиций. Процесс упорядочения существующего и создания категории должен управляться не только разумом, но и сердцем. Ищите изначальные свойства вещей. Сравнивайте и сортируйте сущее в соответствии с его природой. Не бойтесь задавать вопросы, чтобы прояснить свою связь с людьми и событиями. Это не время для успокоения. Ситуация быстро меняется, связи распадаются и восстанавливаются. Если кто-то медлит, путь для него может оказаться закрытым. Избавьтесь от старых представлений. Вы должны найти новые способы соотношений между происходящим. Все тревоги, препятствия и опасности уходят в прошлое, а сама отдача и исполнение, наступает и набирает мощь. На подсознательном уровне очень большая поддержка женским энергиям следования. Появляется мощная и надежная основа для любого начинания. Союз, единение будут очень удачны и принесут богатые плоды. Негармонично действовать вопреки потоку или партнеру, негармонично действовать в одиночку. В этом случае вы упустите прекрасный шанс, который дает судьба. Сейчас все худшее уже позади. Но нерешенными остались еще некоторые трудные проблемы. Успех будет сопутствовать вам, только если вы будете действовать в сотрудничестве с другими людьми, а потому не избегайте общих дел, старайтесь участвовать в них. Не нужно пренебрегать и своими обязанностями. 
Будьте верны себе, ведь взаимопонимание и уважение также необходимо в отношениях между любящими друг друга людьми, как и между учителем и учеником. Прислушайтесь к советам своих друзей и своего начальства, от этого во многом зависит исполнение ваших желаний. Пора быть смелым, решительным, дерзко идти вперед к цели. Сомнения, ожидания и длительные периоды раздумий остались далеко позади. Теперь вам пора заняться воплощением задуманного, покорять вершины. Удачи на вашей стороне, пора ловить ее за хвост. Нельзя упустить такой прекрасный шанс на улучшение своей жизни. Успех – дело коллективное, массовое, поэтому не спешите бросаться в бой в одиночку, присмотритесь к своему окружению, вдруг у вас имеются надежные соратники. Не бойтесь перестать быть вечным лидером, ведь иногда лучше быть просто солдатом и выиграть битву, чем полководцем, но с треском провалить дело. Любые советы от друзей и вышестоящего руководства в этот период приветствуются, не бойтесь услышать то, что вам хотят донести, это делается в благих целях. Будьте честны с собой во всем на этом этапе, тогда все ваши желания и планы начнут сбываться. Проблемы и неурядицы, позади, хотя отголоски неспокойного времени еще сказываются на вас. Успех сокрыт во взаимодействии с другими людьми, будьте честны, соблюдайте верность и не забывайте о своих обязательствах, тогда общие дела у вас будут идти хорошо. В отношениях с дорогим человеком тоже помните об уважении, пытайтесь слушать партнера, видеть его потребности. Советы окружающих, еще одна возможность добиться успеха. Азарт в этот период стоит исключить из жизни. Совсем неподходящее время для азартных игр. Нужно выбрать правильный путь и следовать ему, выберите нужную группу людей. Ваше стремление в познании окружающих необходимо здесь и сейчас. Не ставьте верху материальное, Размышляйте о вечном, какой знак преподнесла судьба, когда свела вас с этими людьми. Зачем вам новые знакомства, какую роль играет каждый из окружающих в вашей судьбе. Проявляйте бдительность, будьте внимательны. Возможно, ждет разочарование. Познавайте тех, кто рядом, ищите среди них того, кто может принести вред. Торопитесь использовать свои знания, чтобы не опоздать. Будьте открыты и искренни в общении с людьми. Не судите об окружающих по их внешнему виду, смотрите глубже, разгадывайте их внутренний мир, все наружное значимо в других обстоятельствах. Будьте правдивы, это подарит благополучие. Вы встретите разных людей милосердных и добрых, лицемеров и предателей друзей и верных помощников. Проанализируйте ваше окружение и откажитесь от тех, в ком не уверены, кто может нанести вред. Если рядом останутся надежные друзья, вы сможете добиться успеха в крепком и сильном коллективе. Открывается вопрос о лидерстве, в таком коллективе не может быть равноправия. Стоит выбор, кого назначить руководителем. Не руководствуйтесь личной симпатией, проявите трезвость ума. Выбирайте людей, которые вам не навредят и отличаются благородством. Они не вставляют палки в колеса тем, кто ниже их по статусу. В личных отношениях появилась возможность открыться для серьезных отношений. Если готовы взять на себя ответственность за себя и за вашего партнера, действуйте. Вы понимаете все как есть. Будьте ближе к правдивым людям, это принесет счастье вам и другим. Слушайте свой внутренний голос, доверьтесь ему. Если смотреть со стороны ничего не мешает объединению, но не поддавайтесь мнению большинства, не ведитесь на чужие уловки. Задумайтесь, может быть, ваши стремления оправданы. Возможно, вы идете в правильном направлении. Вы не добьетесь полного взаимопонимания с объектом своих интересов, не надейтесь на это.
это только видимость со стороны. Знайте себе цену, вспомните о чувстве собственного достоинства. Все в ваших руках для объединения желаемого и возможного, главное, не потерять смысл своих действий. Чтобы не пришло осознание, что вы так увлеклись дорогой, что забыли куда и зачем шли. Вы сократили дистанцию между вами и человеком, он полон искренности и честности, он доброжелателен к вам и к другим. Он поможет вам стать открытыми, вы будете подобны кувшину, наполненному добротой и милосердием. Это принесет счастье вам и другим. Вы поставили цель понять поведение других людей. Это увлекательный механизм, который показывает скрытые мотивы происходящего. Общайтесь с теми, к кому привязаны сердцем, цените душевный уют. На уровне интуиции вы должны отобрать среди окружения тех людей, которые могут причинить вам вред, тех, кто может предать. Выберите тех, кому можно доверять, а кому – нет. Не затягивайте, иначе можете пострадать. И если кризис вас миновал, вы можете начинать строить общее дело. Объединяйте свои усилия с чужими. Появляются сложности, но не все мечты сбываются, не все планы исполняются. Руководство войдет в ваше положение, не проявит жестокости. Вы не потеряете работу. В целом, обстановка удачная. Ваш коллектив не добьется успеха, если наверху не будет ответственного руководителя. Дружеские симпатии пусть останутся за пределами работы. Все отношения укладываются в рамки начальник, подчиненный. Подчиненный должен уважать руководителя, признавая его авторитет. Обиды здесь неуместны. Только общая цель приведет вас к нужному результату. Ноябрь для крысы. Для людей, рожденных в год крысы, ноябрь месяц может стать значимым, в особенности это может коснуться сферы ваших финансов. Не рекомендуется в ноябре давать в долг и обременять себя финансовыми обязательствами. При этом вы будете в центре внимания, и вас заметят вышестоящие люди. Сможете мотивировать и вести за собой. Ноябрь для быка. В ноябре вам предстоит взаимодействие с серьезным и умным человеком. Получите от него совет или воспользуйтесь рекомендацией. Вас ожидает успех и продвижение в карьере. Возможно командировка. Но результаты своих трудов вы получите чуть позже. Ноябрь для тигра. В ноябре для тигров что-то подойдет к завершению. Возможен переломный момент, который потребует обновления жизни. Не пугайтесь, без перемен в жизни не было бы развития и роста. Не ставьте перед собой препятствия, их нет, они только в вашей голове. Обстоятельства могут ненадолго вас притормозить. Помните, что это временно. Ноябрь для кролика. В ноябре вам может показаться, что вы утратили лидерские позиции или почувствовали легкое бессилие. Вам на помощь придет мудрая женщина, которая даст нужный совет и поможет выйти из положения. Старайтесь поменьше взаимодействовать с начальством, дабы не навлечь на себя его негодование. Ноябрь для змеи. В ноябре не рекомендуется доверять непроверенной информации. Вас могут вести в заблуждение, поэтому проверяйте факты и информацию более тщательно. В противном случае вы можете стать причиной сплетен и неурядец. Также есть вероятность отправиться в поездку. Ноябрь для лошади. В этом месяце вам предстоит выбор. И скорее всего, вы сделаете его верно. Вы можете отправиться в поездку или командировку, ваши рабочие дела будут продвигаться быстро и хорошо. Вас ждут приятные встречи с людьми и празднования счастливых событий. Ноябрь для козы. Перед вами в ноябре будет выбор, 
сделав который вы будете блестяще отстаивать свою точку зрения и свои границы. Смелость и храбрость сыграют вам на руку. Воспользуйтесь помощью профессионала или консультанта в волнующих вас вопросах. Ноябрь для обезьяны. Вас ждет отличный месяц. Перед вами внезапно откроются интересные возможности. Они могут касаться обучения или поездки. Есть вероятность путешествия и дополнительного заработка. Встреча с начальником или влиятельным человеком может принести удачу. Ноябрь для петуха. В ноябре все ваши планы могут осуществиться. Но есть риски немного приболеть. Старайтесь не нервничать по пустякам, не вовлекаться в интриги и сплетни и следить за своими словами. Чтобы потом не пришлось о них сожалеть. Берегите здоровье и при первых признаках недомогания обращайтесь к врачу. Ноябрь для собаки. Для вас ноябрь может стать очень романтичным месяцем. Есть вероятность встречи второй половинки, получения предложения руки и сердца. Для тех, кто в паре, возможно выгодное партнерство в работе. Кто-то может стать мамой, а кто-то – узнать о беременности. В этом месяце что-то новое ворвется в вашу жизнь. Ноябрь для свиньи. Немалую роль в ноябре на вас окажет мужчина. Либо ваш супруг, партнер, либо начальник. Есть вероятность поездки по финансовым или рабочим делам. Вам будет оказана помощь и поддержка. Ноябрь окажется для вас месяцем продвижения и финансовой прибыли. Такие тенденции сохраняются на предстоящий период. И если вам понравилось это видео или вы хотели бы самостоятельно изучить интересующую вас науку, то подпишитесь на канал и переходите на другие наши видео.